Good evening. Hello, teacher. Welcome, welcome. Hello, Margarita. Welcome, Francisco. Hi, teacher. Esmeralda. It's a pleasure to see you again in a new week. Welcome to this Monday, June 13. Some people believe that 13 is a bad luck, right? Good evening, teacher. Good evening, Jose. Welcome. Alguna gente cree que el 13 es de mala suerte, pero yo no creo en eso. It's a new week, right? With rain, con un poco de lluvia, pero aquí estamos, ¿verdad? Okay. So I'm going to start and I'm going to make an introduction and I'm going to give like three minutes before the attendance, three minutes antes de la asistencia. Okay. We'll begin with the presentation. Okay, welcome. The topic for today is how to use prepositions of place, right? Okay. Okay. Okay, very good. So as I said, right, uh, today we're going to learn about how to use prepositions of places, right? The objective for today, Margarita, can you read please? Unit four, addresses and places. Come on, Margarita, read please. Describe a location of aquí no logro ver. Voy a quitar el puerto. Hoy sí. Describe. Describe a location of my and eh, esto. Others. 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 Eso se dice unido o se yes. está. Yes. Others workplace. Others. Other workplace. Very good. So the location, so today we're going to learn about location, right? So to begin, we're going to practice some vocabulary. So please repeat after me. A bank. A restaurant. A pharmacy. A school. A bookstore. A taxi stand. Amor. Good. Now, only Esmeralda, please read again the list. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a small. Amor. 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 This is a commercial center, right? Now, everybody, right. thank you, Mother. Thank you very much. Now, everybody, please repeat after me. A clothes store. A clothes store. An electronic store. A fire station. A police station. A shoe store, a toy store, a park. Good. Now, Jose, please. Only you, read, please. A clothes store, an electronic store, a fire, a fire station, a police station. The show store, the toy store, a park. Okay. For a moment, I thought uh, Jose was say a PlayStation. <laughs> no, right? Okay. Very good. 
Fire Station, Police Station, PlayStation. <laughs> I'm kidding, Jose. Estamos bromeando. Okay, so next one, please. Repeat after me. Repeat after me. A dry cleaners. A gas station. A hotel. A supermarket. A convenience store. Convenience store. A travel agency. Agency. A travel agency. Good. Francisco. Oh, sorry. A church. A church. Good. A Thank church. You. Yes. Uh, read the full list, Francisco. Read for the class, please. A dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Very good. Say gas station. Gas station. No, no listen, listen. Gas station. Gas station. Okay, very good. Thank you. And convenience. Convenience. Yeah, thank you. Those those are the, the convenience store are those that we have in the gas station, right? In, you know, Texaco, Puma, you know, there are some, some stores over there, right? So those are the convenience store. Good. So now, please, uh, the attendance. Uh, Silvia? Present teacher. Good. Uh, Carmen? Present teacher. Doralicia? Eric? Esmeralda? Present teacher. Fatima? Hello, teacher. Hello. Francisco? Good evening, teacher. Good evening, Gisela? Gisela? Hector? Imer? Present. Irving? Present teacher, good evening. Good evening, welcome. Jose Antonio? Good evening, teacher. Good evening, Roberto. Robert. Margarita. Present teacher. Maria. Present. Alexis. Alexis. Oscar. Rebecca. Present. Wilfredo. Present. Good. Thank you very much. Welcome again, everybody, right? Now, I don't know if you have questions about vocabulary. How do you say bookstore in Spanish, for example? How do you say taxi stand? How do you say toy story? To toy story. <laughs> toy store, sorry. Okay. Toy story is the, the movie, right? <laughs> sorry. Okay. How do you say dry cleaners, etc., etc., right? Do you have questions? Questions, questions? Teacher. It's a teach, teacher. Uh -huh. Okay. Please, come on. Vamos, eh, hagamos la pregunta. Yes. ¿Qué significa esto? How, uh, no, how do uh, you say? How no. do you say? How do you say? Repeat, please. How do you say? Uh -huh. How do you uh, say? Clotex, Clotex. No sé cómo se pronuncia. Close store. Close. Close store. In Spanish. Close. Yes. In, in Spanish. Repeat, please. In Spanish. In Spanish. Good. How do you say close store in Spanish? Is uh, ropa de, sorry, tienda de ropa. <laughs> tienda de ropa, right? You know, like Simán, eh, uh, Prisma, eh, Saras, eh, Shopping Center. El agachón, etcétera, etcétera, right? So, closed store. Good. El baje MS, you know. Okay. So, those are closed store. Tienda de ropa. Good. Thank you. Now, any other question? ¿Alguien más iba a preguntar algo por ahí? No. Teacher, teacher. Yes, tell me. Teacher, how do you say amal in Spanish? Amol. Amol is a commercial, a commercial center, un centro comercial. En la Plaza Mundo, Plaza Merliot, 
eh, la Gran Vía, okay, etcétera, etcétera. Commercial Center, right? Good, thank you. Now, other question? More questions? Sure. Uh -huh, yes, Irving. How do you say a bookstore in Spanish? Bookstore is a eh, librería. Librería, right? Tienda de libros, no es bookstore, es librería, right? No biblioteca, bi biblioteca es library. No, por cierto, me olvidó ponerla aquí. Pero eh, library y bookstore es eh, librería, como, no sé, la, la ceiba, la casita, etcétera, etcétera, right? Good. More questions? No? Okay. So let's continue, right? So today we're going to learn about, look at this, how to use prepositions of place. Preposition of place, right? So, and here we have a map. We're going to use this map in all this unit, right? Toda esta unidad vamos a usar este mapa. Okay. Según lo que yo creo es San Salvador, ¿verdad? Porque aquí dice Roosevelt Street, Barrios Street, you know. O bien podría ser soy a pango, no sé, tengo la idea que es soy a, soy a pango, ¿no? Ok. And uh, I was reading a, a novel. The name of the novel is 10, 100 Years of Solitude. Gabriel García Márquez, Gabo, right? Ok. In 100 Years of Solitude, 100 años de soledad, they talk about a town. Ellos hablan de un pueblo que se llama Macondo. Macondo, right? Si alguien leyó la obra, pues sabe a qué me estoy refiriendo. Macondo es cualquier ciudad en, el, en Latinoamérica, right? In the same happened here, right? Imagínense Cojutepec, Huachapán, San Miguel, eh, Sonsonate, La Unión, right? So there is a park, siempre hay un parque, la iglesia, City Hall, que es la alcaldía, ¿no? School, hay una escuela también a veces, ¿no? Sport Palace, donde hay acceso deporte, hay un banco. Siempre un banco, ¿verdad? Un centro comercial o una tienda por ahí. A restaurant y una pequeña compañía, ¿verdad? Ok. Uh, José Moreno, please. No, no, no. Teacher, le, iba a le, le iba a hacer la pregunta de how do you say small en Spanish, pero ya lo respondió que es un... Uh -huh, it's small is commercial center. Centro comercial, uh -huh. ¿eh? Sí, sí. Ok. Thank you. Arrows es una compañía, ¿no? Me imagino que hacen camisas, Arrows. Yes. Okay. And book word is a bookstore, you know? It's una librería, you know? So this is a city, no? Notice, and notice the avenues, Second Avenue, First Avenue, the street, Barrios Street, Roosevelt Street, Marañón Street, etc., cetera, etc., cetera, right? So we have the avenues and the street, right? In San Salvador, ya saben, ¿verdad? Hay cuatro ejes principales, la avenida Cucatlán hacia el sur, la avenida España hacia el norte, buscando mexicanos, y la Cucatlán es buscando San Jacinto, ¿no? Eh, la calle Arce, que va hacia arriba buscando hacia, hacia el hospital Rosales, y la calle Delgado que va buscando el Teatro Nacional hacia el mercado de artesanía, ex cuartel, ¿no? Entonces, de ahí van las calles en Nones y Pares, igual las avenidas en Nones y Pares, en San Salvador. Teacher. Yes, tell me. Bueno, eh, Francisco no me deja mentir, ¿verdad? Como es de complicado el centro de San Salvador. Ah, ok. Good. Any question? ¿Quién me va a hacer una pregunta? Please. Himer. No, okay. yo le iba a decir, teacher, yo Ajá. le iba a decir, teacher, que conoce de nomenclatura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, trabajé dejando documentos legales en todo San Salvador, el, en moto y en, y en vehículo, también en carro. Este, la zona más complicada es la colonia Escalón. Ah, eso es complicadísimo encontrar direcciones ahí. ¿verdad? Sí, okay. sí, y la colonia de San Francisco también, teacher. También la San Francisco, sí. Por ahí trabajamos un colegio, ¿verdad? En la colonia de San Francisco es algo complicado, las calles ahí, sí. Y en Santa Ana, pues ya saben que es bien angosta las calles, ¿no? Es... Un día andaba en moto ahí y me metí en un sentido contrario. 
¿verdad? Pero sí, la, la nomenclatura pues es un poco complicada. Y aquí vamos a aprender eh, un mapa adaptado a, a una ciudad de San Salvador. Como les decía, un macondo, ¿no? ¿Sí? Si alguien leyó 100 años de soledad, ¿sabe a qué me refiero? El premio Nobel, ¿no? Y aquí está, siempre hay un parque en el centro, ¿no? Ok, puede ser Cojute, puede ser Soya, puede ser cualquier pueblo, ¿sí? Ok, let's continue. Any question about this map? ¿Hay alguna pregunta sobre este mapa? No? Ok, good, let's continue. Now, here we have, we're going to focus today in three prepositions. On, in, and at. On, in, and at. Previously, we were working with this preposition, but with tic-tac, tic-tac, with time, right? Time, time. Today, no time. Today is places. Anteriormente discutíamos estas preposiciones con el tiempo, pero hoy con lugares, ¿sí? Okay, on. When we use on in general, we, we talk about surfaces, superficies, right? Okay. Eh, no ven, pero aquí estoy en una, en una mesa, ¿no? Entonces, my pen, mi lapicero, right? It's on the table. Okay. My book, I'm sorry, my book is on the table, on the table. Hasta hay una canción infantil, but the book on the table, the book on the table. So, sobre la mesa, on, on the table, yes? The same happened in the, in the city. When, we, when you are in the avenue, you are on. You're not, not a ninja turtle, right? Ustedes no son tortugas ninja para andar adentro de la calle. No, it's sobre, sobre la calle. So on, on the corner, on the street, on the floor, sobre el piso, etc., etc. Surface, in. In is for places that are closed, totally or partially closed, right? Si usamos in, vamos a hablar de lugares cerrados parcialmente o cerrados totalmente. Por ejemplo, si vivimos en una ciudad o en un país, estamos así como entre montañas, ¿no? Entre árboles, entre edificios, casas. No es que estemos en un domo, ¿verdad? Encerrados, pero sí estamos dentro de una ciudad, ¿no? En el parque, en, in the classroom, en un salón de clases, in the commercial center, in the bank, etcétera, etcétera. Right? In the chair, podemos estar sentados en una silla que, o un pupitre, ¿no? No estamos que cubiertos totalmente, pero parcialmente sí. Entonces decimos in, in, ¿ok? In the chair, in the sofá, right? ¿Ok? Good. And at is when we talk about one specific place. Specific place, for example, when you say at the meeting room. ¿En qué parte de la compañía están ahorita? En el salón de, de junta, ¿verdad? de reuniones, at the meeting room. Where are you? ¿Dónde está usted ahorita? At work. At the bank. ¿no? Ok. Uh, aquí podemos, por ejemplo, decir at the bank, también podemos decir in the bank, ¿verdad? Pero cuando decimos in the bank, nos referimos a estar adentro del banco o a estar afuera, ¿no? Out, the bank. Pero cuando usamos at, es cuando estamos dando direcciones, ¿sí? Entonces, este at es para direcciones, ¿sí? At. Ok, now, please. Repeat after me, please. Repeat after me. On 4th Avenue. On the corner. On the street. On Arce Street. On Juan Pablo Street. On España Avenue. In. In El Salvador. In San Salvador. In Cujucuyo. In the park. In the neighborhood, vecindario, right? In the neighborhood. 
in the commercial center. Yes. In the forest, in el bosque, right? In the forest. Good. At, repeat after me, please. At the meeting room. At work. At the bank. At school. At the library. Okay? So, at specific for places. Yes? Good. Any question? Preguntas, preguntas? No, okay. So let's continue. Let's continue. Let me see. Here we have the use of on, right? I say, when we say on, we refer to surface, right? Superficie, surface. Her house is on the bank street. Su casa está en la calle del banco, ¿no? On Bank Street. Surface, superficie. We go to school on 34th Avenue, right? Nos vamos a la escuela sobre la 34. ¿Sí? Hay varias calles famosas en San Salvador, como la primera, ¿no? La que viene de mexicanos. Va hasta el centro. La 25 que es la que pasa de, de la Universidad de El Salvador hasta el Parque Cucatlaño, ¿no? La 25, la Juan Pablo, la Monseñor Romero, etcétera, etcétera. So in this case, we say on, on, right? On. I work on the 10th floor. Cuando hablamos de pisos en un edificio, el más alto que tenemos aquí creo que es la Torre Cucatlán, ¿no? Entonces decimos on the fifth floor, on the sixth floor, on the tenth floor, you know? On, yes? In, in an apartment, dentro de un apartamento, you know? Apartment, in a house, in an office, huh? okay? Muchos de ustedes trabajan en una oficina, pues, in the garage, como en el caso de José Antonio, ¿verdad? José Moreno, perdón. José Antonio Moreno, perdón. <laughs> Ok, eh, si no me acostumbro a decirle solo José, ¿verdad, José? Este, José que trabaja en un garage, pues en una, en la compañía donde ellos están, me imagino que debe ser encerrado, ¿verdad? Entonces, in the garage, ¿sí? en el taller. Ok, in, nos referimos a un lugar encerrado, ¿no? Pero también podemos decir in the city. ¿Por qué? Porque estamos en medio de las calles, en medio del... ¿Verdad? De los edificios, de las casas, de los árboles que hay en la ciudad, pues, in, in the city, right? Ok. Then, at. Cuando damos direcciones, vean, 50 quiere decir el número de la casa, ¿sí? I live at 50 Main Street. Siempre que trabaja, eh, mencionamos una dirección exacta, que no hay dos casas 50 en la Main Street, solo es una casa, entonces decimos at. He works at the bookstore. ¿Ven? Está hablando de un lugar específico, ¿verdad? Eh, Doralicia, ¿ya, ¿ya vino Doralicia? No, bueno, pero Doralicia trabaja en... Ah, ok. En Plancarte y la Bastida. <laughs> at. O sea, Plancarte y la Bastida, right? Excellent. Very good, Doralicia. Permítanme, vamos a tomar asistencia. Teacher. Yes, question. Preguntas. Uh, ya había pasado la lista, es que entre tardecito, como 10 minutos. Eh, Silvia. Sí. Sí, Silvia, ya está, no está anotado usted. Ah, ok, gracias. Sí, sí, que lo había visto por ahí. Silvia. Quiero ver quién más. Eric. Yes, I'm here. Ah, ok, good. Thank you, Eric. Eh, Gisela. Aquí estoy. Ok, here okay. I am. Here I am. Here I am, here I am. Ok, Héctor. Hay una cancioncita para niños, ¿verdad? Little finger, little finger. Where are you? Here I am, here I am. Ok, eh, José Roberto. Alexis. Teacher, present. Roberto, Roberto, ok, good. Yes, yes. Okay, thank you, Roberto. Eh, Oscar. Marlon, Alexis? No, okay, good, continue. Good, uh, any question? Ah, they study at the Brook School. 
they study at Liceo Salvadoreño, right? They study at uh, Santa Cecilia School, right? They study at Guadalupano. They study at San Luis, right? Doralice San Luis School. Okay? Conocida popularmente en Cucatancingo como La Parroquial. La Parroquial. Así es. La parroquial. Ahí. ¿Dónde trabaja usted? En La Parroquial. Okay, sí. Yes. Ok, very good. Yo estudié en una escuelita que está más arriba de ahí, Doralicia. Se llama La Paz. No había mucha paz en ese escuela. Ah. Ya conoce por ahí, Doralicia. Sí, sí, ya conozco. Hasta sí. la Santa Rosa. Uy, de ahí no se vaya a meter, ahí es peligrosa. <risa> ok, no, good. Que antes íbamos a invitar así a que habían eventos, íbamos mm. a invitar allá a Santa Rosa, pero ya Las no. Comunidades. Sí. Bueno, excelente, ¿verdad? Y Cusca. Es, hay algunos lugares que son planos, pero la mayoría es barranco. <risa> ok, les continuo, les continuo. No questions on in and at. No questions. Teacher, teacher. Yes. Yes. Vaya, es, estaba entendiendo de que el, la preposición at es para un lugar específico. Específico, sí. Ajá. On sería para. Superficie. Superficie. Ajá. Ajá. Y el in. Para un lugar encerrado, parcial o totalmente. Ok. Como un parque. Un Gracias. parque no, está, no hay un techo en un parque, pero usted está en medio de los árboles, ¿no? Entonces, usted dice, I am in the park. Pero. Ok. Y si está en una casa, también obviamente está cerrado. ¿no? In a house. Ok. Yes. Ok. Yes, gracias. ¿Queda, queda claro? Yes. Necesito que quede claro porque vamos a hacer un ejercicio. <risa> ok. Let's go, right? It's time to work. No solo el teacher trabaja, también los alumnos, ¿verdad? Ok. Let's start with Silvia. Silvia Hernández Aquino. Hello. Number one, please. Where? Permítame, permítame, es que vamos a, a escaparnos aquí de él para poder escribir, permítame. Me acuerdo que le había hecho aquí. Bueno, así vamos a escribir. Así que se vaya. Ajá. Silvia. Where, where do you live? Where do you live? Ajá, correct. Mm -hmm. And, I live. Eh, ah, ok, good. Okay, okay. Disculpe que interrumpa, era. Pero la página 7. La página 7. Sí, el día de primera Ah, ah ok, me equivoqué entonces, permítame. Sí, tiene razón. Ups, qué oso, ¿verdad? Ok, sí, es que andaba buscando un espacio donde escribir, pero aquí estamos, perdón. Yes. Ah, pues Silvia, otra vez, Silvia. <ríe> Come on, Silvia. Okay. Where? Where are. Mm, no. Remember a simple present, Silvia. Auxiliar is do and does, right? Does. Uh -huh. does. Where does? Where does your brother a work? A work? Mm, los, los verbos no llevan artículos. A work. Mm, work. Work. Very good. Brother work. Mm -hmm. Where does your brother work? Right? Mm -hmm. uh, Carmen? Or does office. Sorry, Carmen, no, no le escuché, perdón. Sí, sí. he works. Um, es sería... que le oí, bien, le oí bien ronquita la voz, no sé por qué. <risa> <risa> on, on, on an office. Sí, on, on, on an, an office. office. Mm, Ajá. Mm. Pero en una office, no, no sé, es, tal vez si anda trabajando en el techo, no lo podría hacer. Pero... <risa> Bueno, it's in. In, in. excelente, oso Carmen, in, right? Okay, very good. Thank you very much, Carmen. Eh, Doralicia. Sí, teacher. Uh -huh. La número dos, Doralicia. Do o das? Um, das. Das, mm, mm. das es para he, she, and it, right? Das es para he, she, and it. Pero aquí tenemos you, mire, you. You. ¿Cuál sería? Do o das? Do. 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 Do
Dora Alicia. Das sería... you who? Uh -huh. <laughs> es, sería do. Do, ok. Do. Where do you? ¿Cuál sería el verbo? Vea la respuesta ahí. Where do you? ¿Cuál sería el verbo, Dora Alicia? Mire la respuesta, Dora Alicia. Porque, ah, ah, where do you, we study? Study. Where do you study? Study French. Where do you study French? Le mademoiselle Dora Alicia parle le français. Beaucoup parle français, Dora Alicia. Quel autre? Ne le parle quoi français? Ah, non, ne parle Francisco, ne parle. Merci, merci Francisco. Ne parle français. Le professeur ne parle. No, 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 son mentiras, solo unas expresiones podemos, ¿verdad? También italiano, ¿verdad? Eh, Margarita, la ragazza, mangiar la pizza, mangiar el gelato, mangiar la pasta en la piacha de la Novona, o en la fontana de la Trevi, o en la, en la calle de la Novona. ¿Ok? ¿Capito? No, no, only English and Spanish, right? So, let me see. Eh, Eric, please. We study in, mm. on, or at. Inglés corporativo. Mm, Inglés corporativo. Uh -huh. In, or at, o on. What do you think, Eric? In, on, at. Um, I confuse um, between in and um, at, right? At. Yeah. Choose one. Escoja una. Al 50-50 ahí. Cara con. At. At. Déjeme decirle que si me hubiera dicho in, también estaría en lo correcto, ¿verdad? Lo que pasa es que at es como que más específico para direcciones, ¿sí? Si hablamos de inglés corporativo como una, un edificio, ¿no? entonces sería at. Pero si hablamos como una institución en sí, sería in, ¿verdad? ¿Ok? Okay. En inglés corporativo no solo enseña en inglés, ¿verdad? Y también en computación, francés no estoy seguro, pero, pero digamos que sí, ¿verdad? Ok. Thank you very much, Eric. Now, please, Esmeralda. Question number three. Where does... Work. Work. Where does your neighbor work? Mm -hmm. No works is work, right? Work. But why not? Because we have the dash, right? Thank you very much. Esmeralda Fatima. All right. She works in, in a factory. Or... Fatima? In. In. In a factory. Aquí es como que más apropiado porque está hablando de un lugar donde trabajar, no, no, no de una dirección, ¿verdad? Yes. Okay, good. Sí se puede usar a, pero es más apropiado in, ¿ok? Good. Number four, please. Who's next? Who's going to help me? Uh, Francisco, please. Mr. Valle, Araujo. Lo perdimos. Francisco? Ah, que está ocupado ahorita. Bueno. Uh, Gisela, please. Where does your mm -hmm. parents? Does. Wait, wait, Gisela. Your parents is plural or singular, Gisela? Parents. Oh. 
It's plural. It's plural, okay. So? Da. Do. Do. Okay. Do. Where do your parents? Uh, live. Live, correct. Thank you very much. Permita, vamos a traer la, la campanita. Para... <laughs> Excellent, also. <laughs> okay, good. Uh, please, Hector, ya vino, Hector. No, okay, Imer, please. In, on, or up, Imer. On. On. Mm -hmm. Pero Imer, mire, aquí hay un número, ¿eh? dice 58. ¿eh? ¿A qué cree que se refiere este 58? ¿Será la casa? Sí, ¿verdad? Ok, y en la calle Arce, ¿cuántas, ¿cuántas casas 58 habrá? Solo una, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿cuál entonces, sería? At. at. Excelentoso. At 58 Arce Street. Cuando hablamos de un lugar específico, solo ese, casa hay 58 en toda la calle Arce, solo ese está, ¿verdad? Allá a la par del Castillo Venturoso, donde asustan, dicen, ¿verdad? Por ahí está. Ah, no, perdón, es la ruta, ya me fui por otro lado. Pero sí, at 58 Arthur Street, you know? Okay, thank you very much, Imer. Now, let's continue with the next. Hoy sí podemos pasarnos aquí, ¿ve? Eh? Where do you live? Ajá, uh -huh. please help me, Irving. I live in, on, or at. Okay, and then at, at teacher. Ah, correct. I live at Cuscatlan Avenue, right? Thank you. Continue, please. Jose Antonio. Sería, where do you, does your boss live? Where does your boss live? Very good. Eh, en la anterior no practicamos la pronunciación, pero ya vamos a regresar, sí. Ok, now, she lives, tomando en cuenta que es una jefa, ¿verdad? La jefecita ahí. She lives, vamos a ver, eh, Roberto, please. In, on, or at? In. In, correct. Siga, Roberto, ya vi que está inspirado. En? At. At. At 30. Excelentoso. Como dicen donde trabajo en la escuelita en la mañana. ¡Qué bárbaro! Dice. <ríe> ¡Qué bárbaro, teacher! Excelente, ¿verdad? In and out. Thank you, Roberto. Thank you. Margarita, please. Number three. Do, does or do? Do, correct. Excellent, right? Siga, Margarita, ya, ya que... Ya agarró carrera, sígame ahí. They work. At. Mm -hmm. Podría ser at, ¿verdad? Pero fíjese bien, Margarita. Creo que hay otra preposición que es más apropiada aquí, porque se está refiriendo a un edificio en general, ¿verdad? Un edificio, ¿no? ¿Cuál sería más apropiado aquí? Así como el apartment building. Sorry. At es como así como más como dirección, ¿verdad? Pero si nos referimos a, a un edificio de oficinas, ¿cuál sería como que más apropiado, Margarita? At está bien, at está correcto, sí, se lo acepto, pero otra proposición más apropiada en este contexto, ¿cuál sería? In o on. On, on. Mm, on es superficie, ¿verdad? Entonces está dentro. Dentro, ajá. Pues tú in. Pues, in, correct. In. Okidoki, in an office building, right? Good. And number four, please, Maria. Number four, where does Roberto work? Excelentoso. Continue, María. He works. He works um, in a pharmacy. In a pharmacy. Aquí como que las dos son apropiadas, siento yo, ¿verdad? At e in. 
son apropiadas porque se refiere tanto como dentro del lugar como sí, yo, yo, yo tengo de, de cómo usar el on y el y el, ¿cómo? Y el at vaya el on es siempre sobre superficie si hay una calle una mesa un piso un techo una pared un mueble, todo lo que sea superficie es on, ¿sí? Super. Cuando hablamos de lugares encerrados, porque aquí a, a varios, ¿verdad? Margarita, eh, a varios ya les, más o menos los orienté, ¿verdad? Porque si nos referimos al edificio en sí, o a la casa en sí, o al apartamento en sí, sería in. Pero si nos referimos a una dirección, como ir buscando un lugar, ¿no? ¿Sí? Podemos usar A, ah, ¿sí? Aquí, aquí siento yo que si le dicen a usted, trabaja en un edificio de oficina, puede ser in, puede ser at. Trabaja en una farmacia, Ajá. podría ser at. At a pharmacy, podría ser también. Ajá, es que vaya, más o menos el in, entiendo que son como lugares cerrados. Correcto, como... sí. Ajá, vaya, pero el on menciona, bueno, en los ejemplos había mencionado como como calles. Va, vamos a los pero ejemplos. Si también, pero también en el at, entonces ahí es donde no. Ah, no, 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 no. Ya le voy no a explicar. comprendo cómo utilizar esos dos. Ajá. Ya le voy a explicar la diferencia. Vea, Ajá. que cuando digo at y digo el número de la calle, de la casa, perdón, dentro de la calle, el número. Ajá. Solo es uno. Entonces, ¿qué estamos Ajá. diciendo? Que es específico, aunque está dentro de la calle. Pero, Pero me específico. refiero a un lugar, ajá. Solo un lugar específico. No a toda la calle. Vaya. Por ejemplo, vea mi mano aquí. Ajá. Mi mano está. Bueno, no puedo enseñarle la pantalla, ¿va? pero digamos que <risa> pongo mi mano en la esquina de la pantalla, ¿sí? Vaya. Ajá. Y pongo mi mano en medio de la pantalla, ¿sí? Y en medio, ¿no? Ahí está el anillo, ¿verdad? De dan, dan, dan. Sí. Ok. Eh, Pueden oír por ahí, okay. <ríe> si yo lo pongo sobre la pantalla de mi mano, entonces sería on. Pero si lo pongo en una esquina, mi mano en una esquinita, sería at. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a in, es dentro de un lugar, on, sobre la superficie, y at en un lugar específico. ¿Sí? Por ejemplo, ahí pero, tengo, pero, pero ahí tengo una foto. Calles... Perdón. Pero en el tema de las calles me confunde, ¿verdad? Porque ah, vale, el ejemplo... vale. Ya voy, ya voy con la calle. Ajá, ok. Sigamos con este ejemplo. Aquí en mi pared tengo una foto. No sé si más o menos se alcanza a ver ahí. Hay una foto. Sí, sí. sí. Las fotos están sobre la pared. On. ¿Sí? Uh -huh. Pero sí. si yo muevo la foto a la esquinita de la pared, sería at. Porque es un lugar específico dentro de la pared, ¿sí? Lo mismo sucede en las calles. Si yo hablo de la calle en general, on. Superficie, ¿verdad? Pero si hablo de un lugar específico, ¿sí? Ajá. Un lugar específico dentro de la calle, que en este caso sería una casa que tiene un número, ¿sí? At. Ajá. Un solo at. At, porque es específico, ¿sí? Ajá. Igual aquí, mire, habíamos hablado de una farmacia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ajá. Igual aquí, mire, en una librería, entonces, at, ¿sí? Y aquí, mire, in an office, también se puede usar in, ¿ve? Cuando hablamos de un lugar encerrado, ¿verdad? Sí. Ajá. Ad es usado en ambos, pero cuando habla de un número en especial, vale, voy a poner un ejem otro ejemplo, va con los restaurantes. Si yo digo, I like, I, I am eating in a restaurant, estoy comiendo en un restaurante, ¿sí? In a restaurant, Ajá. general, general. Pero si yo digo, I am eating at Pizza Hut, Ah, estoy hablando de un lugar específico, ¿sí? Entonces uso at. Mm -hmm. ¿sí? Ajá. Igual cuando usted anda buscando una dirección, siempre va a usar at. At. Cuando habla de dirección, ¿sí? Pero lo de la okay. calle, le, 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 se lo espe especifico por última vez. El número indica que el lugar es específico. Pero si Ajá. solo menciono la calle, aquí está 34, por ejemplo, no es número de casa. Este no, es la, la avenida. El número de la avenida. Entonces, on. Aquí la, la calle del banco, la calle Arce, la calle Delgado, la calle, la avenida España, etc. Entonces, 
me Ajá. refiero a la calle en general, superficie, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? No a un número específico de, de casa de o casa, de pisos. No, 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 no. Ajá. Entonces, on otra vez. Sí, creo que ya. ya. On superficie. Ajá. In encerrado. Y at específico. ¿Ok? Vamos okay. a los ejemplos. Sí, Yo voy a probar gracias. aquí para, 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 ¿cómo se llama? Para practicarlo, ¿verdad? He works in an office, ¿ven? Pero puedo decir at an office también. Me parece que hemos apropiado in, pero puedes usarse las dos. ¿Sí? In. Ajá. In, estamos hablando también de inglés corporativo, puede ser at también. Dentro de una fábrica. Pero acá, mire, dice 58, el número 58 de la calle Arce. Entonces, at. At, ¿eh? Ajá. Okay. Igual aquí, mire, at 12 Cucatlán Avenue, la casa número 12 de la avenida Cucatlán. ¿Sí? Ajá. Hay un número, ¿verdad? Hay un número espe específico, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Hoy sí. Sí, sí, vale, gracias. Vale. Sigamos con el ejemplo, entonces. Number five, please. Eh, who is next? Alexis, ¿ya, ¿ya está Alexis con nosotros? No. Oscar. Ok, Rebeca, please. Where do you go out for dinner? Where do you go? A donde? I wanna know. Continue, Rebeca, please. Me? I go to a mm -hmm. nice Chinese Me? restaurant in the mall. In? Podríamos usar at. Sí, ¿verdad? pero como yo siento que más apropiado in aquí. No sé si lo siento yo, ¿verdad? Pero sí, se pueden usar ambos. Ok, William, sorry, Wilfredo, excuse me, Wilfredo. Number six. Do. Do. Ajá. Um, Esa es una cascarita. Hay una cascarita ahí. Vamos a ver si, si Wilfredo no es en calle. Think, uh, I don't know, teacher, but I think that they are not being specific with which home, then no. I think that is at. At. Congratulations. No hay caído en la caca. That's correct. At home. <laughs> at home. Yes. At, okay. It's very specific. So all the time you say at home, right? In my office, in my house, but at home, right? This is an exception, teacher. An exception, yes. Also, when, uh, we, when okay. we say, for example, I need to go to the park, I need to go to the factory, I need to go to the company, I need to go home. So you, you don't say go to home, go to home. <laughs> no, no, it's go home, okay? Okay, understood teacher. Okay, very good, thank you. Now, any, any question about this? Extra question? Me gusta que me han estado preguntando bastante, me agrada eso, sí. Me agrada porque así nos queda claro a todo, ¿verdad? So, let's practice pronunciation, please. And then I'm going to ask some specific students to help me, right? Question and answer, question and answer. Pre repeat after me. Where does your brother work? Where does your brother work? He works in an office. Where do you study French? Study. Where do you study French? We study in English Corporativo. Where does your neighbor work? Neighbor. Where does your neighbor work? She works in a factory. She works in a factory. Where do your parents live? Parents? Where do your parents live? They live at 58 Arthur Street. 58 Arthur Street. 
Good, now let's practice. Silvia and Carmen, please. Silvia A, Carmen B. One, two, three, action. Where, where does your brother work? He works in an office. Doralicia and Eric. Number two. Doralicia A, Eric B, right? They. Where? They, no, where? Where do you study in French? We study in English corporative. Okay, very good. You can say English or English, don't worry. Yes, number three, please. Esmeralda and Fatima. Where does your neighbor work? She works in a factory. Like a question, right? Where does your neighbor work? Where does your neighbor work? She works in a factory. Thank you very much. Okay, good. Uh, Francisco and Gisela, please, number four. Francisco A and Gisela B. Number four, Francisco. Can you see it, Francisco? Yes? Okay, good. Please, read. Tiene cascarita, va? No, 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 it's done. Ya está hecho. <laughs> sí. Where do you, where do your parents live? Ah, like a question. Uh -huh. Please. Where do you, where do your parents live? They live at 58 Arsene Strip. Very good. Now let's go to the next one. Thank you very much for the participants. Now let's go to the next one. Repeat after me, please. Repeat after me. Where do you live? Live. I live at 12. I live at 12 Cuscatlan Avenue. Avenue. Where does your boss live? Boss. Where does your boss live? She lives in an apartment building, apartment building at 30th, 30th, 30th Street, 30th Street. She lives in an apartment building at 30th Street. Where do your friends work? Friends. Where do your friends work? They work in an office building near the park. Office building, office building near the park. They work in an office building near the park. Where does Roberto work? He works in a pharmacy. He works in a pharmacy. Pharmacy. Where do you go out? out for dinner. Where do you go out for dinner? Me, I go to a nice Chinese restaurant. I go to a nice Chinese restaurant. 
in the mall. Me, I go to a nice Chinese restaurant in the mall. Where do they exercise? Exercise. Where do they exercise? They exercise at home. At home. They exercise at home. Good, thank you. Now, uh, you're gonna help me. Let me see. Uh, well, again, please, we're going to go back, right? Wilfredo and Rebecca, please. Wilfredo, you're number one, A. Rebecca, your letter B, number one, please. Uh, okay, Rebecca, where do you live? I live at 12 Cuscatlan Avenue. Okay, Maria, you are A and number two, and Margarita, you are B, number two. Okay, I live at 12. No, 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 two, number two. Ah, excuse me. Okay, okay. Where, where does your boss live? He lives in apartment building at. Ferias? 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 Street, street. 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 La más difícil le tocó, Margarita. <laughs> okay, good. Number three. Uh, uh, please, Roberto and Jose Antonio. Roberto A, Jose Antonio B. Where do your friends work? The work in an office building near the park. Good, near the park. Okay, next one, number five, please. No, number four, right? Good, number four. Irvin and Emir, Emir, sorry. Irvin, letter A, Emir, letter B. Four. Where does Roberto work? He works in a pharmacy. Good. The intonation, right? Irvin, where does Roberto work? Where does Roberto work? Okay, very good. Number five, please. Uh, Gisela and Francisco. Gisela A, Francisco B. Gisela? Hello? Oh, you're A. A. Oh. Number, number five. Number five. Where do you go out for the dinner? Me. I go to a nice Chinese restaurant in the mall. Good. Number six, please. Fatima and Esmeralda. Fatima A, Esmeralda B. Where do they exercise? They exercise at home. Okie dokie. Congratulations, everybody. So that's Thank it, you. right? I don't know if you have questions. In, on, and at. Is it clear? Está claro? Good. So, attendance, please. Silvia. Present, teacher. Good. Carmen. A present, teacher. Doralicia. Present teacher. Eric. Present. Esmeralda. Present teacher. Fatima. Present. Francisco. Francisco. Francisco Tocayo, Javier. Hi teacher. Okay, good, thank you. Gisela. Present teacher. Héctor, ¿ya, ¿ya vino Héctor? No, ok. Eh, Imer. Present. Irving. Present, teacher. O José Antonio. Here I am. Good. Roberto. Present, teacher. Margarita. Present, teacher. María. Present. 
Marlon Alexis. Present. Oh, welcome, Alexis. Me alegra escucharlo nuevamente. Ok. Uh, Oscar. Oscar. Oscar, si sí, no se presentó ahora. Bueno. Eh, Rebeca. Present. Wilfredo. Right here, teacher. Thank you, Mr. Luna Sosa. Ok, good. So let's go and eh, let's go to the manual, right? Vamos a ir al manual, entonces. To the manual. Manual, manual, manual. Let me see here, right? There you go. So unit four. Addresses and places, right? Direcciones y lugares. Vamos a hablar de bastantes lugares, ¿no? Ok. Here we have some places, right? Ya lo vimos en la presentación, pero vamos a leerlo. Dice aquí, listen to your teacher. Vamos a escuchar al teacher, ¿verdad? No es que seamos nativos de Estados Unidos, pero más o menos ya aprendimos a pronunciar un poquito. Okay, so, listen. Bank, sport palace, school, mall, park, church, city hall, restaurant, Arrows Company, Bookworld. Now the streets, Barrios Street, Roosevelt Street. First Avenue, Second Avenue. Me imagino que esta es la tercera, no parece ahí, pero Third Avenue. Eh? Okay, any question? Questions, questions? No, okay, good. So now we have some questions. Which street is the restaurant on? Volunteers, please. Which street is the restaurant on? Raise your hand. Yes, Wilfredo. Uh, okay. It is on Roosevelt, uh, on Roosevelt Street. Good, on Roosevelt Street. But notice also that it's on First Avenue, right? Aquí, yes, como yes, no dice yes. dónde está la entrada, podemos suponer que está en ambos también, ¿verdad? On First Avenue and Roosevelt Street. Otra forma de decirlo también sería así, miren. On Roosevelt and First. O viceversa. On First and Roosevelt. Right? Si en lugar de decir Street and Avenue, podemos cortar y decir... Where is the restaurant? It's on First and Roosevelt. It's on First and Roosevelt. Oh, it's on Roosevelt and First, right? Oh, si quieren decirlo todo, pues no hay problem. The restaurant is on First Avenue and Roosevelt Street. Oh, the restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue. Ahí no importa el orden. La cosa es ubicar el lugar, okay? Number two. Which street is the city hall? ¿Dónde está la alcaldía? Alcaldía. Por ahí tenemos la alcaldía de, de Nejapa, ¿verdad? Presente ahí, ¿ok? Digamos que está en Nejapa, ¿qué les parece? Está en Nejapa. Tengo años de no ir a Nejapa. Una vez había un turicentro ahí, pero no estaba... Estaba al aire libre. Pero luego lo hicieron como que la alcaldía, ¿no? Bien bonito ahí, bueno. Which street is the city hall on? Volunteers, please. Volunteers, hands up. Oh, no, hands up, no. One hand up. Irving, please. Number two. Uh huh. Le está fallando el micrófono. Ok, ok, ok. Ok, ahí estamos, ya estamos. Sí, sí. Second. It's on. In, in Roosevelt. On Second Avenue and Roosevelt Street. Very good. Again, right? Look. Ya dijimos que podemos okay. decir. On Second and Roosevelt. O on Roosevelt and Second. O completo, ¿verdad? Como dijo Irving. On Second Avenue and Roosevelt Street. Ahí está el City Hall, ¿verdad? Ok. Good. And number three. Which, esta está más complicada, ¿verdad? Pero vamos a ver. Which street is the park on? 
teacher. Yes. Vaya, eh, para, pero para decir ahí, por ejemplo, porque el park está entre la Barrios Strip y la Roosevelt Strip. Ok, one way, esa es una forma de decirlo. Esa es una el, forma, okay, y la otra park, sería... Listen, listen, listen. The park okay. is between Barrios okay, Street between. and Roosevelt Street. ¿Y otra forma cuál sería? La otra forma sería ponerlo también lo mismo, o sea, entre it. The is, park is. Ah, the park is. Between. Between First Avenue and, and Second Avenue. Excelente okay. uso. Okidoki, that, that's it, right? Así sería la, la ubicación. The park is between First Avenue and Second Avenue. Oh, the park is between First and Second, right? The park is okay. between Barrios Street and Roosevelt Street. The park is between Barrios and Roosevelt. O al revés. Okay. Lo mismo. Bueno, lo mismo no, porque lo mismo en enfermedad del lomo. Sería <laughs> igual, igual sería. Roosevelt Street and Barrios Street, right? Okay. Any question? Ya la hicimos, ya pueden trabajar de Uber en San Salvador. Lo felicito. Entonces ahí sería, disculpe, teacher. Ajá, ya. Yeah. Sería, the part is, the, the part is between, uh -huh. uh -huh, between, um, y la, la, first or, and second, or Roosevelt and Barrios. Perfect. That's it, right? It's option. Es su opción. Thank Ahora, you. Si quiere decir toda la calle, pues. No, no, no. no perderse, ¿verdad? Pero lo importante Así es que ya, ya le podemos quitar el trabajo a Francisco, ya podemos trabajar nosotros con Hugo, ¿verdad? Andar por todas <ríe> por todas las calles de San Salvador. <ríe> no creo, ¿verdad? con esta ayuda está complicado, ¿verdad, Francisco? Horrible ahorita, Horrible, teacher. Hay un sí. resto de órdenes. Híjole, lo siento mucho. <ríe> Cuidado ahí con las con las esquinas de las calles, porque a veces en esos charcos hay hoyo, ¿verdad? Ahí se puede ir con todo y moto, es peligrosísimo. Ok, good, continue, please. Then we have here the, the use of on. And, yes, please. Una, una pregunta. Yes, tell me. Eh, lo que sí no mencionó, no sé si lo vamos a ver después, cuando habla de calle opuesta. Ah, sí, de se... across. Sí lo vamos a ver después, pero aprovechemos, démosle un solo aquí. ¿vale? Podemos ubicarlo con varias eh, preposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos, aquí no, no hay ningún next, pero supongamos que aquí el Sport Palace y el Bank estuvieran a la par. Entonces sería, the bank is next to the Sport Palace. O viceversa, the Sport Palace is next to the bank. Si yo quiero cruzarme del parque al centro comercial, sería the park is across the mall. O viceversa, the mall is across the park. O the park, que es lo mismo decir, it's in front of the mall, o the mall is in front of the park. ¿Sí? Ok, otra sería, the mall is along First Avenue. Queda atravesando la primera avenida. ¿Sí? Along. Podemos decir que el mall está entre el bank y el restaurant. Entonces, the mall is between the bank and the restaurant. ¿Ok? Y si quiero decir dónde está el restaurante y no tengo que caminar mucho en la calle, puedo decir, the restaurant is down the avenue o down the street. ¿Sí? Ese down the street quiere decir adelante de la calle. ¿Sí? Vamos a ver si se me olvida otro. Eh, along, in front, next, between, on, ah, on. The, the park is on First Avenue. The company, the Arrow Company is on Roosevelt Street. Yes, on. Teacher. Yes. How do you spell between? En medio de. En medio de. Okay. So the The mall is between the bank and the restaurant, en medio del banco, pero oh, banco de donde hay dinero, no, no donde sentarse. Yes, 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 yes. Y el restaurante, ¿sí? 
Por cierto, en el centro de San Salvador ahorita han abierto muchos restaurantes, ¿verdad? En la zona del centro histórico. Pueden aprovechar. ¿Verdad? Y ahí pueden, pueden ir a practicar todos estos, todo este vocabulario, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Pero como usted dijo, vamos a verlo después más detenidamente. ¿sí? De momento solo vamos a estas preposiciones. On, in, and at. ¿Right? Ok. So let's start. Complete the location. Esto ya lo practicamos, ¿verdad? Pero vamos a, a practicarlo aquí en este ejercicio. Complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a part, right? So we're going to do something, please. Number one, two, three. Only girls. Solo chicas van a responder, yes? Number four. Five and six, only boys. Especialmente dedicado este ejercicio a los padres. <laughs> okay. Four, five, and six, only men. One, two, and three, only girls. <laughs> okay, number one, please. Volunteers, girls. One, chica. Number one. Para decir la completa, teacher. Yes, de, aquí, aquí solo vamos a poner el, la preposición. A, a completarla. ¿no? Sí. Es, I work in the bank at East on First Avenue and Barrios Street. La chica va ganando 1 a 0. Ok, number two, please. Girls, continue, number two. Their factory is located in La Libertad. Two zero, dos a cero, yes. Number three, please. Uh -huh, girls. Bueno, se lo puede dar los chicos, pues van a perder. Number three. We. Uh, Ajá, we. Uh -huh. Si sí, you at the room or at the cafe. Good. Le vale esto porque podemos cambiarlos. In o at, ¿verdad? Aquí mm. vamos a decirlo así, ¿les parece? Ustedes me dicen. We see you in... The training room or in the cafeteria. Pero también podemos decir, we see you at the training room. Y le falta el artículo, ¿verdad? Pero es the training room or at the cafeteria, right? Good. Recibe. 3 a 0. Vamos a ver los chicos. Number four, please. Volunteers. Number four. ¿Qué pasó, muchachos? Aquí esperaba may mayor participación, ¿verdad? What's up? Boys. Boys. Anna works in the company that is that at Tom. Oh, sorry. It's the company that is in town. Oh. Recuérdense que pueblo, es que town quiere decir pueblo, ¿verdad? Entonces ciudad, pueblo, país, un in, in. Sorry, boys. Number five. Bien, entonces, in teacher. In, yes. Demasiado tarde, están riendo las chicas, miren, porque les van ganando. Ok, number five, please. Number five. Solo voy a silenciar un ratito, ¿verdad? El que quiera participar. Puede volver a encender su micrófono ahí. Ok. Good. Number five, please. Number five. I'm not happy, boys. No estoy muy feliz. Pensé que los muchachos van a participar más. ¿Qué pasó ahí? Number five. Le van a ganar a las chicas. My relatives. Ajá, uh -huh. my relatives. My relatives go to the mall that is at Roosevelt Street. 
No, sorry. That is on, Roosevelt. On, yeah, on. On, yes. ¿Qué pasó, muchachos? Hoy sí le van a dar una arrastrada a esta chica, ¿verdad? Me suena a Estados Unidos contra El Salvador el martes. Ok, number six, please. Number six. Vale, le voy a dar una clave, chicos. Ya está contestado. Por un error del libro está contestado. Ya, vamos a ver, solo es de leer. Tell him that we are at the mid room with everybody. Good. Excellent, right? Y ganan las chicas tres a uno. <laughs> okay. Now, please, repeat after me, please. Repeat after me. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Their factory is located in La Libertad. We see you at the training room or at the cafeteria. We see you in the training room or in the cafeteria. Anna works in the company that is in town. My relatives go to the mall. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Tell him or tell him, que podemos unir el sonido, tell him that we are at the meeting room with everybody, right? Everybody. Good. Now I remember a joke. Ya me acordé de, un, de una historia de Pepito, ¿verdad? Que, eh, llega a la casa y la mamá le dice, uh, le dice Pepito, mamá, mamá, en la escuela me andan diciendo Backstreet Boys. ¿Cómo? Backstreet Boys. ¿Y quiénes te andan diciendo así? Everybody. Yeah, everybody. <ríe> ok, todo el mundo, ¿verdad? Everybody. Yes. Ok, now. You need four addresses and places. So we finished this, right? We finished this. Let me see. Okay, we have time to go to the last part of the class. And we're going to go to a book, right? Vamos a ir a un material extra aquí. Yes. Okay. Here we are. Give me a second. Six, good. Here we are, right? So, places and things. Places and things. Lugares y cosas. So listen, it says, where can you get the things? Match the things with the places. Then listen and practice. For example, aspirin. Where can you get an aspirin? Where can you get an aspirin? In a post office? In a drugstore? In a gas station? In a department or clothes store? In a bank? In a bookstore? In a coffee shop? Or in a supermarket? So in this case, according to the to the exercise, an aspirin, you can get it in letter B, drugstore. 
tienda de droga, ¿va? pero drogas buenas, buenas, buenas para la salud, ¿verdad? Drugstore o pharmacy, if you want to say, right? So letter B. Good. Now, volunteer, please. Where can you get bread? Where can you get bread? Number two, bread. How do you say bread in Spanish? Pan. Pan. Where can you get bread? Panadería. Uh -huh. Volunteers? <laughs> yes, Eric? In a supermarket? Ah, oh, le, le ganaron ahí, Eric, sorry. <laughs> letter H. Yeah, but that's it, right? Letter H. Bread in letter H. Supermarket. Yeah, very good. A dictionary. Volunteers, please. A dictionary. Where can you get a dictionary? In a bookstore. In a bookstore. Correct, right? Letter F. A bookstore. Correct. Where can you get gasoline? Where can you get gasoline? Letter C. A gas station. Letter C. At a gas station or in a gas station, right? Gas station. Very good. And where can you get a sandwich? Mm, yumi yumi. Sandwich. Uh huh. Coffee shop. A coffee shop. Very a good. Coffee, a coffee shop. shop. With a coffee over there. No le veo la semita mieluda ahí, pero me imagino que por ahí debe estar. Sí. Coffee shop, right? Very good. So, stamps. Bueno, ya casi no se usan, ¿verdad? Las estampas, las, las estampillas. Sí. Pero en la post office, ¿verdad? O sea, casi solo para enviar paquetes y envíos usan, se usan las oficinas postales, ¿verdad? Ya no. Ya se perdió el romanticismo de mandar cartas a los familiares, ¿no? Bueno, ok, a suit, un traje. ¿Dónde podemos encontrar un traje? A suit. Departamento. A department store, una tienda de departamentos. O clothes store, una tienda de ropa. Okidoki, letter D, right? A suit. Now, numbers A, number A, traveler check. Cheques de viajeros, estos todavía se encuentran, sí. Todavía se venden. So, traveler checks. Post office, drugstore, gas station. In the bank. In a bank, correct. Very good. Now, listen to the audio, please. Pay attention. Unit 13. You can't miss it. Page 86, exercise 1. Word power, places and things. Part A, where can you buy these things? Match the things with the places, then listen and practice. One, you can buy aspirin at a drugstore. Two, you can buy bread at a supermarket. Three, You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a coffee shop. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a suit at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. At a bank. Okay, very good. Now. Listen again and repeat, please. Aspirin. Bread. Vamos a hacerlo un poquito más grande, permítanme. Porque yo sé que tienen buenos ojitos y buenos lentes, pero no practicamos grande, ¿verdad? Ok, please, repeat after me. Aspirin. 
bread, a dictionary, gasoline, a sandwich, stamps, a suit, traveler checks, Ajá, Irvi, me está manchando la pantalla. Eh? Lo vamos a castigar. <laughs> ok, good. So, any question? Any question? Now, please. Uh, let me tell you the story of the sandwich, right? Uh, ¿Alguna vez le han contado la historia del sandwich? Yes? Okay. No. No, no, la vamos a contar. In the, uh, let me see, in 1700, ¿qué siglo sería? El siglo 18, ¿verdad? 18, 9, siglo 17, sí. Uh, había un, un duque, Er, en inglés Er. El apellido era Sandwich, Er of Sandwich, right? el duque de Sandwich se llamaba. And he was a, a gamer, right? Era un jugador empedernido de le gustaba jugar carta, ¿no? Era un jugador tan empedernido que ni siquiera quería ir a comer por estar jugando carta, ¿no? Playing cards, playing cards. Y pues bien, un día tenía tanta hambre pues que se le ocurrió agarrar un pedazo de pan y otro pedazo de pan y con él agarró la carne, ¿no? Y así empezó a comerla, de tal forma que no se ensuciaba, porque antes no había tenedores, ¿se recuerdan, verdad? They didn't have forks or knives. They only used the hands. Y pues, de repente se le ocurrió que sí, que toda la comida la podía meter en medio de dos panes, ¿verdad? Y desde entonces se instauró este platillo, el sandwich, ¿yes? Por el Earl of Sandwich, el conde de Sandwich. Este es un apellido. Sandwich, ¿no? Ok. Good. This is the story of the sandwich. Now, please, repeat after me. A post office, a drug store, a gas station, a department store, a bank, a bookstore. A coffee shop, a supermarket. Okay, now please, we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio, okay? So you're going to tell me extra, extra products that you can buy in this place, right? Let's start with drugstore, right? Let's start with the drugstore. And then you can tell me. You can buy, for example, ointment, unguento, right? Ointment at a drugstore. At a drugstore or in a drugstore. Las dos son correctas, ¿sí? You can buy acetaminophen at a drugstore. You can buy an antihistamine at a drugstore. Antihistamine es para los alérgicos, ¿verdad? You can buy what? You can buy a toothpaste at a drugstore, right? Good. Volunteers, please. Volunteers. You can buy, you can buy. Volunteers, ¿quién se, quién se atreve? Again, oh yeah, thank you, Silvia. Thank you for helping me. Uh huh. Drugstore. Silvia. Uh, you can buy uh, Alka Seltzer in drugstore. At a drugstore. At a drugstore. Good. You can buy Alka Seltzer at, at a drugstore. Very good. You can buy. Petrol, a, no, Petrol no, sorry, sorry. No, no, you can buy. At supermarket. <laughs> yes. Okay, good. 
Anybody else? ¿Quién más levantó la mano? Carmen. Let's go to the gas station. Gas station. What can you buy in a gas station besides gasoline? Right? Aparte de gasolina. What can you buy in a, at a gas station? A snack. Snacks. So please, you can buy. You can buy a snack at a gas station. Very good. You can buy oil, right? Oil, oil aceite. Yes, ah. you can buy oil at a gas station. You can buy food at a gas station. You can buy candies, right? At a gas station. Very good. A department store. Volunteers, please. Esta lluvia me los ha pagado porque... You can la... buy... Uh -huh. okay, you, can, please. you can buy a um, strip at the um, department store. Uh -huh. Sorry, I didn't understand. Strip? Pardon, dress. A dress. dress. <laughs> yes. <laughs> you can buy a dress uh -huh, at, a, uh -huh. at a department store, right? Good, thank you. Thank you very much. Yo creo que esta lluvia los ha pagado, ¿verdad? Este día casi no están participativos, ¿verdad? Pero sí, al, algunos me están salvando. A Doralicia casi no la he escuchado participar, ni a Roberto, ni a María, ni a Rebeca, ¿verdad? Me están, se me están apagando. Vamos no, a ver. No, si hablé es con los Es que le estamos dando la oportunidad a los demás. No, oh, sí, 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 claro, sí, que los demás participen. Claro, no, no, hay que no, dar la oportunidad no. a todos los compañeros. Correcto, sí. <ríe> Muy bien, vamos a ver. So, a bank. A bank. ¿Qué se puede comprar en un banco? Casi nada, ¿verdad? Dollar checks. Eh... Bueno, vamos al otro mejor. Bank, no, no se me ocurre nada. Bookstore. ¿Qué podemos comprar en una bookstore? Ahí sí está fácil, please. No me dejen solo Silvia. Hoy solo Silvia ha participado casi. Ajá. Uh -huh. Email. Ajá. Uh -huh. Yes, no, no, come on. A, you can buy a Bible at the bookstore. You can buy a Bible in a, at a bookstore. Good. What else? ¿Qué más? Vamos a ver. You can buy maybe um, a dictionary at the Diction bookstore. At a bookstore. You can buy a comic at a bookstore, right? ¿Le gustan los cómics? Los paquines? Yes. Batman, Superman, Condorito. Yes. So you can buy a comic book at a bookstore. Good. Colors Go. books. Sorry? Colors book. Ah, yes. Color, color book, yes. A coffee shop. What can you buy at a coffee shop? You can buy a cookies at a coffee shop. You can buy cookies at a coffee shop. Very good. One more. You can buy semita at the coffee <laughs> shop. <laughs> semita, yeah, it's true, right? Well, I don't know why we, we, we assign names of ladies for bread, right? Porque es esa costumbre de agregarle nombre de, de, de mujeres al, al pan, ¿verdad? Margarita, semita. Concha. Uh, concha, uh -huh. por concepción. Eh, eh, ¿Cuál? María Luisa. María Luisa. Luisa. <risa> María Luisa, ¿qué que ven en el súper? ¿Qué es así como de vainilla? ¿Cómo se llama? La... Magdalena. Magdalena. <risa> La Magdalena, ¿verdad? Okay. Hey, Sorry. You can buy a coffee shop cachito. Cachito. <risa> you can buy cachito at a, at a coffee shop. Very good. <risa> I like that, right? Okay, supermarket. Oh, supermarket, you can buy a lot of things, right? Cosas caras, pero <laughs> no, you can buy things. Please, let's finish with this. Terminemos con esto, okay? Volunteers? 
What can you buy at a supermarket? You can buy pamper. Pampers. At a supermarket. Yes, pampers. You're right. Good. What you else? Can buy, you can buy apple at a supermarket. You can buy apples. Yes, very good. Apples. Um, you can buy um, ice cream, the cookies and cream. You can buy ice cream. Very good. At, at a supermarket, right? Good. Excellent. Very good. Now let's go to the next part, right? Vamos a la última parte de la clase. Yes. Let me see. Good. Listen, right? Listen. Esta es la, la parte favorita de muchos, ¿verdad? Listen. Escuchar. <clears throat> I need a new suit. Listen to the Anderson family conversation, right? And complete the chart, right? Number one, what? What product are they going to buy? Number two, where are they going to buy that product, right? Okay, good. Let me see. Good, here we go. Listen, please. Page 87, exercise two, listening. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Mm, I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Okay, second time. Second time. Page 80. I need a new swimsuit. Part A. Listen to the Anderson family's conversations. What do they need? Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Two. Are you going to look for some clothes, Mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Mm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey. Where's the car? 
Your father has it. He's at the drugstore. Okay, now we're going to go one by one, right? Slowly, slowly. Let's just start with Jean, right? Jean. Where are they going to get the things? Complete the chart. One. Jean, are you gonna come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm gonna go to a department store this afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Good. Now, Sylvia, you help me, please. And you're going to make this question, please. Sylvia, you choose a student, right? In this class, any student. You can choose Wilfredo, Jose Antonio, Imer, Fatima, whoever you want, right? A quien usted quiera, Sylvia. Le va a hacer esta pregunta. What? Does Jean need? What does Jean need? Es esta pregunta, mire. Solo que aquí está con the, do they, porque son varias, ¿no? Entonces, what does Jean need? Ok, Silvia. Ok. What does Jean need? Who? ¿A quién me lo hace la pregunta? Um, a Fátima. Fátima, please. Miss Cubillas. Uh, a swing. A she swing needs. Chair. Fatima, listen. She, she needs. She oh. needs. Uh -huh. a, a, a swing. No sé cómo se pronuncia. Suit. Swim suit. Swim suit. Yeah, quiere decir traje de baño, ¿no? Traje suit. Ah, okay. Swing es, es la, nadar, ¿no? Entonces traje sí. para nadar. Ah, okay. Okay. So again, sweet, what sweet. does she need? She needs she needs a swim swimsuit, right? Okay, good. Okay. Number two, Fatima. Where is Jean? Aquí son de sustituir, right? En lugar de R is. En lugar de they, vamos a usar Jean, right? Where is Jean going to get the swimsuit? Where is Jean going to get the swimsuit? Right? So, Fatima, choose a victim. Sorry, excuse me. Choose a student, right? In the class. Escójame alguien de la clase y hágame la pregunta, ¿sí? ¿A quién, Fátima? Alguien que le caiga muy bien de la clase. Todo va a decir Fátima. Ok. Ajá, Fátima. De la emoción se le cayó el internet a Fátima. Vamos a ver. Aquí está Fátima, vamos. Escójame a alguien, Alexis, Esmeralda, Imer, eh, Irving, Francisco, Margarita, el teacher, no, a mí no, eh, Rebeca, menos a Silvia, porque Silvia acaba de... Sin miedo, Fátima. No se van a enojar con usted, no se preocupe. ¿A quién? Y creo que le está fallando el internet, ¿verdad, Fátima? Me escribió. Ah, va, sí, muy bien, ahorita vamos a leer. Uh, ok, bueno, vamos a, a... Silvia nuevamente me va a ayudar, ¿verdad? Fátima me va a ayudar después. Silvia, escójame a otro estudiante. <ríe> vamos a la de comodina, Silvia. Ah, Silvia. Silvia, can you hear me? Hola, hola. Uh, Escójame otro estudiante, Silvia. Uh, Margarita. Margarita, ok. Now make the question, Silvia. Pay attention. Where is Jean going to get a swimsuit? 
Okay, make the question, Silvia. Where is where is going to the swing swing suite? No. Where is Jean mm -hmm. going to get a swing suit? Where is Jean going to get a swimsuit? Okay. Where is Jean going to get this, the thing swimsuit? The swimsuit, okay. The es que cuando suit. dice the thing quiere decir las cosas, ¿verdad? Pero como son varias cosas, Silvia, entonces quería, sería get the swimsuit. Okay. O a Where, swimsuit. Ajá, uh -huh, uh -huh. Where is Jean going to the get the swing swing? The swing suit, very good. Aha, Margarita, where? Where? A donde? Where? Uh, mall? In a mall, si, sí, puede ser, pero en la conversación dice otro lugar dentro del mall. ¿Lo escuchamos? Uh, ¿Lo escuchamos, Margarita? Bye. Ahorita. Jean, are you going to come to the beach with us tomorrow? Yes, but I need a new swimsuit. I'm going to go to a department store this afternoon. Uh -huh. I'm going to go to a... a department mm -hmm. store. Department store, yeah. Margarita. Congratulations. <laughs> department store. Very good. Uh -huh. So, what is Jean going to buy? A swimsuit. Where is Jean going to get the swimsuit? In a department store. Very good. Now, Margarita. Me va a coger otro, pero vamos a escuchar primero el mom, number two. Afternoon. Maybe I can find one. Good. Can I go with you? I need to get some things too. Okay. Two. Are you going to look for some clothes, mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Okay, so, Margarita, choose a student. Escójame un estudiante y pregúntele. Um, what does mom need? Uh, Irving. Irving. Okay, Irving, ready? What, what does mom they need? Need. No. Need. 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 Mom wears small? No, no, no. What? ¿Qué es lo que, qué, lo, qué es lo que necesita comprar la mamá? Mom. Te lo vamos a poner ahí mismo otra vez. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. Uh-huh, Irving. I just need okay. some? Cookies. Cookies. Very good. Cookies. Very good. Now, Irving, now you're going to make the next question. Thank you, Margarita. Now, Irving, okay. you're going to say, where is mom going to get cookies? Where okay. is mom going to get cookies? ¿A quién me lo va a hacer la pregunta, Irving? Eh, hoy sí, Héctor, puede... no... ¿Mm? Sorry. No sé si está Héctor, apareció hoy. Héctor, no, no, no creo que no está ahora, Héctor. <risa> ok, entonces, a Fátima. Bueno, eh, ya se le arregló el micrófono, Fátima. Fátima. No, no se le arregló el micrófono, Fátima. Se salvó. ¿Quién más ahí? Gisela. Gis Gisela, ¿vale? Gisela, ¿estamos listas? Ok. Make the question, please. Where is mom going to get cookies? Please. Haga okay. la pregunta ahí, ¿sí? Gisela, where are is... No, where mom? is. Where is. Ah, ok. Where... Where... Is our no, 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 wait, 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 wait. 
Es que aquí dice R porque son todo, ¿verdad? Jean, Mom, Dad, ah. Mike. Pero usted solo va a hablar de Mom. Entonces, cuando habla de Mom, de la mamá, en lugar de decir R, va a decir Is. ¿Sí? Ajá, is. Porque solo es una, ¿verdad? Entonces, where sí, is. Sí, sí, tiene razón, señor. Ok, vamos, vamos. Where is. Where is mom? They go to the cookies. I don't listen, teacher. Ah, no escucho. Vamos a escuchar entonces. ¿Dónde la va a comprar? ¿En la tienda de un Julio? Two. Are you going to look for some clothes, mom? Oh, no. I'm going to go to the supermarket. What do you need? I just need some cookies for tomorrow. We're going to take a picnic lunch to the beach. Oh, good. Can you get chocolate cookies? Sure. Uh-huh. Isela? In the supermarket? Good. In the supermarket. Isela, please. Number three. Number three. Okay. Listen. Okay. Vamos a escuchar todos. Three. What's wrong, Dad? I have a terrible headache. Oh. That's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. Mm -hmm. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Uh-huh, Gisela. Who? Imer, Jose Moreno, Esmeralda, Alexis. Who? Uh -huh. Silvia, hoy sí ya podemos escoger a Silvia. <ríe> eh, Carmen, Francisco, Dora Alicia. Imer. Uh, uh, Imer, ok, Imer. Now make the question. Gisela, what okay. does dad need? Ok. What does dad need? Yes, aspirin. Aspirin, right? Good. Now, Imer, make the question, please. Where is Dad going to get aspirin, right? Where is Dad going to get aspirin? ¿A quién le va a hacer la pregunta, Imer? Uh, Carmen. Carmen, okay. Carmen, ready? Okay, Imer, make the question. Haga la pregunta. Where is that going to get aspirin? The aspirin. Ah, uh, teacher, eh, eh, bueno, yo no, no logré entender muy bien, pero no sé si dice in a house. No, 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 no dice in a house. Vamos a ver. Vamos a escucharlo, sí. I have a terrible headache. Oh, that's too bad. Do we have any aspirin? I can't find any in the house. No, we don't. Sorry. I can't find. No puedo encontrar ninguna en la casa. I can't oh. find. Mm -hmm. Sorry, le dice. No, disculpa que no hay en la casa. Entonces. In a pharmacy. I need some right now. I'm going to go to the drugstore and get some. Uh huh, Carmen. In a drugstore, this. In a drugstore, right? In la droguería. Store. Very good. Thank you. Now, the last one, Mike. Mike, right, Carmen? Ya escogió la víctima. Sorry, ya escogió el estudiante. Sorry. ¿A quién? Uh, a saber, um... Ahí está Wilfredo, Rebeca, Doralicia, Francisco. Ah, vamos a Francisco, entonces. Francisco, vaya, acaba de venir Francisco. Ya, ya le tocó. Uh -huh. Okay, now listen, please listen. What does Mike need, right? Listen. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? Do you need a book? No, I want a magazine. I need something to read at the beach tomorrow. Are you going to walk? No, drive. Hey, where's the car? Your father has it. He's at the drugstore. Uh-huh. He needs a magazine. 
Wait, wait for the question. Wait for the question, Francisco. You're totally right. But, but let's wait for the book. No, I want a magazine. Uh -huh, please make the question. <sighs> what? What do they need? No, wait, Francisco. Wait. Usted solo me va a dar la respuesta ahí. Okay. Uh -huh. What? What, what does my need? Ah, hoy sí, Francisco. Mike needs a magazine. Very good. Thank you. Now, Francisco, another student, please. Where is Mike going to get the magazine? Right? Choose another student in the class. I have Silvia, Doralicia, Eric. Emerald. Miss Doralicia. Doralicia, okay. Uh -huh. Ready, Doralicia? Yes. Okay, make the question, Francisco. Okay, Doralicia. Where Mike? Where is Mike? Where is Mike going to get the magazine? Donde, Doralicia? Le ponemos el audio otra vez. I need something to read at the beach tomorrow. Four. Where are you going, Mike? To the bookstore. What for? To the bookstore. Where are you going, Mike? To the bookstore. Where are you going, Mike? To the bookstore. Uh-huh. Can you walk story, this? Excellent. Very good. He's going to get the magazine in a bookstore, verdad? Okay. Very good. Good. So we have only one minute. Tenemos un solo minuto. Pero... Uh, Sí, quizás esta conversación la vamos a practicar después. Eh, se va a quedar conmigo 10 minutos extra. Eh, este, Alexis. Alexis, yes. You ready, Alexis? Sí, teacher. Está yeah, bien. Okay, good. Thank you. Thank you. Thank you very much. much. Good, class. Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta? Okay, good. If no questions, let's go to the attendance list, right? Eh, solo tenía una última pregunta. Eh, ¿Todos terminaron la plataforma? Sí, teacher. Sí, vale. Yes. Ya voy a revisar. Okay. Eh, por ahí les había dejado una tarea que me averiguaran si se podía el sábado. Se puede los sábados. Es que yo tengo entendido que los viernes en la noche se cierra la plataforma. ¿verdad? Eh, sí, teacher, se puede porque el sábado hice todas las, las... Ah, muy bien. Gracias, Alex. So, entonces, Gracias. se puede el sábado. Ahora no sé, el lunes no sé si se podrá, pero yo espero que todos lo hayan terminado. Ya voy a revisar después de la clase a ver quiénes lo han terminado, ¿verdad? Y entraríamos a la última semana. Recuérdense que esta semana, el viernes no va a haber clase. Por ser el mejor día del año, ¿verdad? El día del padre, ¿sí? Y seguiríamos hasta el lunes, ¿sí? Ahí, y el lunes terminamos. Para el lunes tendrían que tener completado las, las tareas de esta semana y el examen final, ¿sí? Teacher, teacher hay un... Hay un... Ay, hay algo que molesta. Hay algo que molesta. El, el, el micrófono, algún micrófono. A mí me molestan los precios del súper. No, es, a todos nos molesta. Vaya. Y ahorita, la silencia usted, pero, pero hoy sí, hoy sí, ahí estamos, va. Ok, vamos a pasar lista entonces. Silvia. Present teacher. Good, have a good night, Silvia. God bless you. See you tomorrow. See you tomorrow. Carmen. Hi, teacher. Ok, goodbye, take care. Doralicia. Doralicia. Ok, good. See you tomorrow, Doralicia. Eric. Good night. Good night. Emeralda. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. God bless you. Fátima. Presente, ¿verdad? Aquí voy a revisar el chat. 
que me le está fallando el micrófono. Good night. Okay, gracias, Fátima. Have a good night, too. Eh, Francisco. Have a good night, teacher. Okay, thank God you. Bless you. God bless you. Be careful. Thank you. Okay, Gisela. Good night, teacher. See you night. tomorrow. See you tomorrow. Héctor. Imer. Good night, teacher. Good night. God bless you. Irving. Present, teacher. Good night. Okay. Good, good night. bless you. Good night. Thank you. Thank you. Jose Antonio. Goodbye, teacher. Goodbye, Roberto. Good night, teacher. Good night, Margarita. Good night, teacher. Good night, Maria. Good night, everybody. Good night, Alexis. Present, teacher. Okay, good. No se me va a desconectar, Alexis. Eh, night, Oscar, teacher. Oscar. Okay. Rebecca. Present. Good, good night. Good night, Wilfredo. Wilfredo. Okay, right. good. Let me see. Give me a second, Alexis. I'm gonna disconnect everything. Okay, good. So let's talk in English, right? How are you, Alexis? Good. The, the microphone, the microphone, Alexis, the microphone. Oh, yes. <laughs> good. Well, yes. Good. And yeah, nice. You live in, in La Union, right, Alexis? Uh, I am living in San Rafael Obrajuelo, but I... You work in La Union? Yes. Okay. And San Rafael Obrajuelo is how far from La Union? How many kilometers approximately? Uh, uh, 100, 118. 19? Oops, it's, it's very far, right? And yeah. what do you do? Do you drive a car? You take the bus or you ride a, a motorcycle or what? Car, car. A car, good. And yeah. how much does it take? Uh, 30 minutes, 40 minutes? Uh, the two or Two hours. <laughs> My goodness, every day. No, every day. Um, okay. It's um, on weekends. Yeah. Oh, good. Yes. So, so it means that you you sleep in La Unión, and then you come back to San Rafael Obrajuelos Friday or Saturday, right? Yeah. Okay. Good because it's traveling so far every day is so hard, right? For example, I used to work in Santa Tecla in the past, and it's very difficult. It took me like one hour to get to, because of the traffic, right? But yeah. now I, I work very close. I work near to Soyapango. So it's it take me like 20 minutes to go there. So 20 minutes, yeah. It's easy, right? Okay, good. So uh, what is your opinion about the class? Yes. Guess, what, what do you think? Do you like the class? Uh, no, um, you don't like it. No, 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 Okay. Do you, what is your opinion about the class? Ah. Uh, yes. Is, uh, no opinion, but, uh, is, uh, good. It's good. Okay, good. So you, you're learning, do you think you are learning, Alexis, English? Remember, this is mm -hmm. the first level, right? Basic. It's basic, but even though, right, now I see, ¿cree usted que está aprendiendo algo? ¿Aprendido algo hasta ahorita? Yes. Yeah, okay, good. Thank you, thank you. And so, but do you need that I explain tonight something? ¿Le gustaría que esta noche le explicara algo, algún tema? Que, que le ha parecido muy difícil, alguna regla, alguna clase que... Este, sí, por ejemplo, este, lo de los verbos. Lo de los verbos, en presente simple, ¿verdad? En presente simple, sí. Eh, ¿Los verbos en general o en tercera persona, Alexis? Eh, en tercera persona, o por ejemplo, para, para diferenciar, más que todo. 
Sí, por aquí hay una... Le voy a buscar un archivo, permítame. Quiero ver, este está... Permítame un segundo. Vamos a compartir acá. Déjenme ver un segundito por acá. No puedo accesar, no sé por qué, fíjese, no, no me deja. Ah, por aquí, ahí está, ya. Ya, ya hay la fórmula. Regálenme un segundito. Okay. Vamos a buscarle aquí el material. <coughs> Por aquí están los archivos. Regálenme un segundito. Documentos. Y aquí está. Vamos a ver. Ah. Eh, eh, uh, me gusta bastante escuchar música en inglés. Porque... Oh, come on. It's the best. ¿Y ¿Qué en tipo inglés. de música le gusta, Alexis? Uh, pues me gusta de todo un poco. Eh, por ejemplo, de Adel, de Sia. Oh, Adel. Me fascina la voz de Adel. Sí. Y decía también. ¿no? Sí, así. Como. Yeah. Sí. Es una voz angelical, ¿verdad? Sí. Aquí tengo el, el, la presentación. Permítame un segundo, Alexis. Aquí estamos. Ahora sí le puedo compartir. Va, aquí estamos, sí. Sí alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, me imagino que ya se puede lo básico, que es el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Sí, más, más o menos. Sí, sí. ¿Y sabe de diferencia cuando es una tercera persona? Sí, es este, sería they. No, no, no. Bueno, sí, no, they es plural. Es, es este, ajá, sí, es este. Pero en singular sería he, he. she, it. Sí. Los tres, ¿verdad? <ríe> he, she, and it. Pero el problema que uno tiene a veces cuando está aprendiendo inglés, que digamos, le ponen Cindy aquí, le ponen mi jefe, le ponen Firulais, y usted no sabe qué que va, si es he, she, they. Eh, ¿Sabe usted diferenciar cuando hay un sujeto ahí y está representado como tercera persona singular? Sería de que me diera una media explicación. Vale. Le voy a decir algo, algo sencillísimo. Cuando es plural, cuando son varios, por ejemplo, mi, my brothers, my friends, my co-workers, by, en ese caso, vamos a usar esta regla. Permítanme, aquí está. Que el verbo es normal. Sí, aquí nomás, mire. I keep track. You know. We advertise. They help. Entonces, el verbo no cambia. ¿Sí? Cuando es plural. Por ejemplo, yo en lugar de tener they, yo tuviera aquí my friends. No cambia el verbo. My friend. No. My friend my help. help. My brothers okay. help. My parents, mis papás, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos, los estudiantes. Eh, eh, todo lo que sea plural, el verbo no cambia. ¿Sí? Pero si es singular... Si es, digamos, mi hermana, mi hermano, Cindy, María, Juan, Pedro, Firulais, Misifus. Si es singular, uno, uno, entonces el verbo sí cambia. Entonces, guarda esto en su mente. Plural no cambia el verbo. Singular sí cambia. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, Cindy, ¿cuántas personas es Cindy? Una. Una. Mi jefe. ¿Cuántas personas es mi jefe? Es uno. Singular. Entonces siempre el verbo va a cambiar. Y aquí está la parte más difícil, ¿verdad? Que esto es solo de aprendérselo de memoria, ¿verdad? Sí. Esta es la presentación número seis. Por si quiere ir a buscar en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Eh, está la presentación de PowerPoint en WhatsApp y está la, el video que él, él fue la segunda semana, el primer día de la segunda semana, ahí puede ver el video y ahí puede repasar esto, pero igual vamos a repasarlo. Sí, el sí. 95% Alexis de los verbos, solo se le agrega una S. Una S. ¿Sí? En lugar de decir, I make, you make, she make, no, va a decir, she makes. Makes. He sends. 
Alen. My brother helps people. My neighbor talks to me. Talks to me. ¿Ok? Sí. Pero se necesitan tres requisitos básicos. Primero, que la oración esté afirmativo. ¿Sí? Segundo, que sea tercera persona, en singular, ¿sí? He, she, sí. it, o algo que sea singular. Y tercero, que sea en el presente simple. En otro verbo, pasado, futuro, no, no, solo en presente simple. Presente simple, afirmativo, tercera persona. Y entonces usted le agrega la S. Segunda regla. Cuando el verbo termina en una de estas letras, ¿sí? Cualquiera de estas letras, como brush, la cepillarse, ¿no? Watch, dress, vestirse, fix, reparar, etcétera, etcétera. Entonces le va a agregar una S. Son poquitos los verbos, pero sí, es significativo el número, ¿verdad? Sí, sí. Cuando el verbo, esto es escritura, no es pronunciación, es escritura. Sí, sí. Cuando el verbo termina en estas letras, es. Si el verbo termina en Y, la Y, ¿sí? Sí, Entonces, sí. La vamos a cambiar por I. La Y por la Y latina. Sí, es sencillo, ¿verdad? Sí. Y luego le agregamos ES. Aquí tenemos dos ejemplos. Cry, cry, try, try. Pero si la Y va a preceder de una vocal, como en el caso de play, mire, la A antecede a la Y, ¿verdad? Entonces, o enjoy, que es una vocal, mire, la O es una vocal, obviamente. Entonces, Ahí no se cambia. Ahí regresa la regla 1. Solo agregue la S. S, sí. ¿Sí? Vale. Y las formas irregulares. Do, does, go, goes, have, has. Y el verbo to be, que ya vimos que se pone is, ¿verdad? Sí. sí. De arm, ¿sí? Esas son las reglas. No sé si las entiende. Sí, sí. ¿Ya sí, ya. sí. Ok, good, excellent. Y le repito, si usted tiene dificultad de identificar cuándo agregarle la S primero las tres reglas ¿verdad? tercera persona, presente simple, afirmativo y si no sabe si la persona es, es, el, es he, she o it solo vea si es plural o singular y si es singular, ahí le damos con todo ¿sí? sí, sí. ¿Okay? ¿alguna sí. otra pregunta Alexis? no, solamente no, es no, no solo es esto está difícil, sí, honestamente está un poco complicado. Pero ni modo, es de aprenderse la regla, ¿verdad? Sí, exacto. Y aplicarlas. Ok, Alexis, thank you very much. I hope You're you welcome. have a good night. Good night. Okay, and I will see you tomorrow, right? Okay, see you tomorrow. Okay, God bless you.